জয় হিন্দ জয় ভারত বন্ধুরা আর প্রিয় ভাই বোনেরা দেখো তোমাদের জন্য আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে এসেছি তো তোমরা যারা ইংলিশে পঁচিশের মধ্যে কুড়ি বাইশ প্লাস বা তিরিশের মধ্যে পঁচিশ ছাব্বিশ প্লাস পেতে চাও তারা কিন্তু আমাদের অবশ্যই ইংলিশের ভিডিওগুলো দেখতে আমাদের কিন্তু ইংরেজির যে ভিডিওগুলো আছে ইংরেজির যে গ্রামার পার্টগুলো আছে বা ভিডিওগুলো আছে সেগুলো তোমাদের দেখতে হবে তো আজকের পার্টে দেখো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে এসছে কি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো তোমাদের দেখবে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার যে কোনো ইংলিশ পার্টে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে এবং তোমাদের আপকামিং যে কেপি পরীক্ষা বিশেষ করে ওয়ার্ডার এছাড়াও এসএসসি সিজিএল পিএসসির যে কোনো পরীক্ষা সে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে এবং তোমাদের এমটিএস পরীক্ষা প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কিন্তু দেখবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে আচ্ছা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কোনগুলো আমি তোমাদের যেগুলো শেখাবো সেগুলো খুব খুব রিয়ার যেমন কখন লাস্ট ব্যবহৃত হয় কখন লেটেস্ট ব্যবহৃত হয় কখন এ ফিউ ব্যবহৃত হয় কখন ফিউ ব্যবহৃত হয় কখন ফার্দার ব্যবহৃত হয় কখন অ্যানি ব্যবহৃত হয় এগুলো কিন্তু পরীক্ষা একটা অবশ্যই থাকে ফিউ ফার্দার অ্যানি তাহলে তো তোমাদের কিন্তু একদম নিয়ম সহকারে একদম সূত একদম নিয়ম সহকারে উদাহরণ দিয়ে তোমাদের আমি বোঝাবো ফিউ ফার্দার নেক্সট হ্যাঁ এগুলো কিন্তু তোমাদের একদম আমি বুঝিয়ে উদাহরণ সহকারে দেখিয়ে দেবো হুম ফিউ ফিউয়ার এগুলো হ্যাঁ লেস লাস্ট এগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় কখন ব্যবহার করতে হয় এ টু জেড আমি কিন্তু তোমাদের বোঝাবো এখান থেকে কিন্তু দুটো তিনটে কোশ্চেন এখান থেকে দুটো তিনটে কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা অবশ্যই থাকে তো আজকে ভিডিওটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তোমরা কিন্তু দেখবে হুম লিটিল এ লিটিল ফিউ তোমরা জানো পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো অবশ্যই থাকে তো এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো রুলস সহকারে আমি তোমাদের লেখাবো তোমরা অবশ্যই একটা নোটে লিখে নেবে তাহলে পরীক্ষার আগে একবার চোখ গুলিয়ে গেলেই কিন্তু তোমাদের এখান থেকে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো চলো আমরা দেখে নিই তো আমরা চেষ্টা করব একটা পার্টে না হলে আমরা দুটো পার্টে কমপ্লিট করে দেবো চলো আমরা শুরু করি লাস্টের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কীভাবে করতে পারি কখন লাস্ট হয় তাই বলা হয়েছে স্থানের দিক থেকে শেষ বোঝাতে কোনো স্থানের দিক থেকে শেষ বোঝাতে লাস্ট অফ অল বা শেষ অবস্থান বোঝাতে লাস্ট অফ অল কোনো শেষ অবস্থান বা স্থানের দিক থেকে শেষ যখন বোঝাবে তোমার তখন কী হবে তখন লাস্ট হবে দেখো আমি উদাহরণের সাথে বুঝিয়েছি দ্য ম্যান হু কাম লাস্ট কুড নট গেট এ সিট তাহলে দ্য ম্যান হু কাম দ্য ম্যান হু কাম লাস্ট কুড নট গেট এ সিট তাহলে একজন মানুষ যে মানুষটি কি বলছে যে এসেছিল যে এসেছিল সে কি কুড নট সিট কুড নট গেট এ সিট যে সবার শেষে এসেছিল সে কিন্তু কি পায়নি সে কোনো জায়গা পায়নি সে কোনো বসার জায়গা পায়নি তাহলে দেখল যখন স্থানের দিক থেকে শেষ বোঝায় দেখো তোমাদের পরীক্ষা হলে কী থাকবে এখানে দ্য ম্যান হু কাম এই ড্যাশ দেওয়া থাকবে এখানে ড্যাশ দেওয়া থাকবে আর কুড নট গেট এ সিট এরকম দেওয়া থাকবে আর অপশনে থাকবে লাস্ট থাকবে লেট লিস্ট থাকবে লেস থাকবে এন্ড থাকবে এরকম থাকবে কিন্তু তো সেখান থেকে তোমাকে তোমাদের জানা থাকে যখন স্থানের দিক থেকে শেষ বোঝায় তখন কি হয় তখন লাস্ট হয় না এন্ড হয় তখন কি হয় লাস্ট হয় তাহলে দ্য ম্যান হু কাম লাস্ট তাহলে কুড নট গেট এ সিট তাহলে যে মানুষটি সবার শেষে এসেছিল সে কি পায়নি সে জায়গা পায়নি বসার জায়গা দেখো আর একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে দ্য লাস্ট অ্যান্ড কন্ডাক্টিং চ্যাপ্টার ইন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান তাহলে দ্য লাস্ট অ্যান্ড কন্ডাক্টিং চ্যাপ্টার ইন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান তাহলে কি বলছে যে এই চ্যাপ্টারের সবার শেষে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি অধ্যায়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টা তারপর দেখো বলা হয়েছে দেখো বলা হয়েছে বাহাদুর শাহ ওয়াজ দ্য কিং অফ লাস্ট মুগল ডাইনেস্টি হুম তাহলে বাহাদুর শাহ ছিল মুগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট তাহলে এইটা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কখন লাস্ট ব্যবহৃত হয় তাহলে লাস্ট কোনো স্থানের দিক থেকে শেষ বোঝালে তখন লাস্ট হয় তো এই অধ্যা এই তো এই ভিডিওটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলেছে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় এখান থেকে দুটো তিনটে কোশ্চেন অবশ্যই থাকে তো আমরা দুটো পার্টে চেষ্টা করব কমপ্লিট করার একদম এখান থেকে কিন্তু আমরা পেয়ে যাবে কমন চলো পরবর্তী দেখব দেখো আমরা কি শিখলাম আমরা লাস্ট শিখলাম যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কে লাস্ট কখন হয় এবার আমরা শিখবো লেটেস্ট যে কখন লেটেস্ট ব্যবহৃত হয় দেখো বলা হয়েছে আজকাল করে নবীনতম অল্প দিন ঘটেছে সম্প্রতি ঘটেছে এমন বোঝাতে লেটেস্ট ব্যবহৃত হয় আর আমরা বলি না যে লেটেস্ট নিউজ এই ঘটনাটা লেটেস্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে লেটেস্ট নিউজ যার আজকাল ঘটনাটা হয়েছে আজকাল হয়েছে ঘটনা খুবই নবীনতম মানে কি কবে ঘটনাটা সবে নতুন নতুন হয়েছে ঘটনাটা সবে নতুন নতুন হয়েছে বা অল্প দিন ঘটেছে বা সম্প্রতি ঘটেছে সেরকম বোঝালে আমরা কী ইউজ করি সেরকম বোঝাতে আমরা কিন্তু লেটেস্ট ইউজ করি দেখো উদাহরণ দিয়েছি
বর্তমান যে ফ্রন্ট লাইনে কি অবস্থা মানে সামনের দিকটাই খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্ট মানে হতাশাজনক অবস্থায় রয়েছে তাহলে বুঝতে পারলে যে যখন কোনো আজকাল ঘটনাটা ঘটেছে বা অল্প দিন ঘটেছে নবীনতম ঘটনা ঘটেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় লেটেস্ট হয় সেক্ষেত্রে লেটেস্ট হয় আর একটা উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে দেখো লেখা হয়েছে আই হ্যাভ নট হেয়ার্ড দ্য লেটেস্ট নিউজ তাহলে আই হ্যাভ নট হেয়ার্ড দ্য লেটেস্ট নিউজ তাহলে আমার কাছে কি কোনো লেটেস্ট নিউজ খবর আমি শুনিনি তাহলে আই হ্যাভ নট হেয়ার্ড আমি এখন পর্যন্ত কি শুনিনি কোনো লেটেস্ট নিউজ শুনিনি মানে রিসেন্ট যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো আমি শুনি আই হ্যাভ নট হেয়ার্ড আমি শুনিনি যে নতুন যে ঘটনাটা ঘটেছে তারপর বলছে দিস ইজ দ্য লেটেস্ট ইস্যু অব দ্য ম্যাগাজিন তাহলে দিস ইজ দ্য লেটেস্ট ইস্যু দিস ইজ দ্য লেটেস্ট ইস্যু অব ম্যাগাজিন তাহলে পত্রিকার এটা হয় কি সবচেয়ে লেটেস্ট খবর মানে সবচেয়ে নতুন খবর তাহলে বুঝতে পারলে যে কোন ক্ষেত্রে লেটেস্ট ইউজ হয় তাহলে তোমার কিন্তু এগুলো কিন্তু পরীক্ষা অবশ্যই থাকে দেখবে প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটাও মিস করবে না তোমরা নিয়ারেস্ট যে কোন ক্ষেত্রে নিয়ারেস্ট ব্যবহৃত হয় তাহলে বলা হচ্ছে সব চাইতে কাছে বোঝাতে নিয়ারেস্ট ব্যবহৃত হয় সব চাইতে কাছে সব চাইতে কাছে বোঝাতে নিয়ারেস্ট ব্যবহৃত হয় দেখো বলা হয়েছে বোম্বাই সেন্ট্রাল ইজ দ্য স্টেশন নিয়ারেস্ট ফ্রম আওয়ার লোকালিটি তাহলে দেখো বোম্বাই সেন্ট্রাল ইজ দ্য স্টেশন নিয়ারেস্ট ফ্রম দ্য লোকালিটি তাহলে বোম্বাই যে সেন্ট্রাল স্টেশনটা আছে সেটা আমাদের একদম এরিয়ার কাছে তাহলে তারপর তারপর দেখো দ্য নিয়ারেস্ট হসপিটাল ফ্রম ইজ ফাইভ কিলোমিটার অ্যাওয়ে তাহলে দ্য নিয়ারেস্ট হসপিটাল ফ্রম দ্য ফাইভ কিলোমিটার অ্যাওয়ে তাহলে এই যে দ্য নিয়ারেস্ট এই নিয়ারেস্ট হসপিটাল কারণ বলা হয়েছে যে আমাদের হসপিটালটা একদম আমাদের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই মানে আমাদের ইয়ে থেকে বলা হয়েছে হসপিটালটা কি আমাদের থেকে আমাদের বাড়ির থেকে বা আমাদের এখান থেকে কত কিলোমিটার দূরে পাঁচ কিলোমিটার দূরে তাহলে যখন এরকম সব চাইতে কাছে বোঝায় তখন সেক্ষেত্রে কি হয় নিয়ারেস্ট শূন্য ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কে কী হয় নিয়ারেস্ট হয় দেখো এবার আমরা দেখে নেবো ফার্দার ব্যবহার ফার্দার এফ এ আর টি এইচ ইআর ফার্দার তাহলে বলা হচ্ছে দুই এর মধ্যে দূরে বা বেশি দূরে ব্যবহৃত হয় বা দূরে অবস্থিত তাহলে দুইয়ের মধ্যে দূরে বা বেশি দূরে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় বা দূরে অবস্থিত মানে কোনো কিছু দূরে অবস্থিত বা দুইয়ের মধ্যে বেশি দূরে বা দূরে এরকম বোঝালে সেই ক্ষেত্রে ফার্দার ব্যবহৃত হয় যেমন উদাহরণ দিয়েছি আমি কি দেখো আই ক্যান নট ওয়াক অ্যানি ফার্দার তাহলে আই ক্যান নট ওয়াক অ্যানি ফার্দার বলছে আমি কি অত দূরে কি কোনো মতেই কি যেতে পারবো না আমি আই ক্যান নট ওয়াক অ্যানি ফার্দার তাহলে অত দূরে আমি কোনো মতেই যেতে পারবো না বা আমি যেতে পারবো না আমি কোনো মতেই দূরে যেতে পারবো না আচ্ছা ডোন্ট গো অ্যাওয়ে ফার্দার ইন টু দ্য উড কি ইজ ফার্দার ফ্রম হেয়ার দেন দিল্লি তুর্কি ইজ ফার্দার ফ্রম হেয়ার দ্য দেন দিল্লি তারপর দেখো উই কুড নট গো অ্যানি ফার্দার তাহলে বুঝতে পারলে যখন দুইয়ের মধ্যে দূরে বা বেশি দূরে বা দূরে অবস্থিত এরকম বোঝায় তখন সেক্ষেত্রে কি হয় তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু ফার্দার শব্দটা ইউজ হয় দেখো এবার আমরা দেখে নেব নেক্সট যে কখন নেক্সট ব্যবহৃত হয় বলা হয়েছে পরবর্তী বা পরের অবস্থান বোঝাতে নেক্সট ব্যবহৃত হয় তাহলে কি বলা হয়েছে টার্ন টু দ্য লেফট রুম দ্য নেক্সট ক্রসিং তাহলে টার্ন টু দ্য লেফট রুম দেখো দেখো এক্সাম্পল হিসেবে কী বলা হয়েছে টার্ন টু দ্য লেফট ফ্রম দ্য নেক্সট ক্রসিং তাহলে টার্ন টু দ্য লেফট ফ্রম দ্য নেক্সট ক্রসিং তোমরা বুঝতে পারছো বলছে ইউ টার্ন মানে কি ঘুরে যাবে কোন দিকে বা দিকে ফ্রম দ্য নেক্সট ক্রসিং মানে পরবর্তী ক্রসিংয়ের পর তাহলে যখনই পরবর্তী বা পরের অবস্থান বোঝাবে তখন কি হয় নেক্সট হয় তাহলে আই শ্যাল গিভ ইউ এ গুড বুক নেক্সট টাইম তাহলে আই শ্যাল গিভ ইউ এ গুড বুক অফ এ নেক্সট টাইম বুঝতে পারছ যে আমি তোমাকে বই দেবো যেটা খুব বলছে আই শ্যাল গিভ ইউ আমি তোমাকে বই দেবো এ গুড বুক নেক্সট টাইম পরবর্তী সময়ে আমি তোমাকে একটা বই দেবো তো পরবর্তী সময় আমি তোমাকে একটা ভালো বই দেবো তাহলে তাহলে বুঝতে পারছো যখন পরবর্তী বা পরের অবস্থান বোঝায় তখন সেই ক্ষেত্রে কি হয় নেক্সট হয় তো রামস হাউস ইজ টু মাইন নেক্সট টু মি তাহলে রামস হাউস ইজ টু মাইন নেক্সট টু মি তাহলে বুঝতে পারছো তাহলে রামের বাড়ি আমার বাড়ির পরেই তাহলে পরবর্তী এরকম বোঝালে সেই ক্ষেত্রে কি হবে নেক্সট হবে দেখো আবার ফার্দার তাহলে এই ফার্দার ওই ফার্দার গুলিয়ে ফেলো না ওটা ছিল এ পে আর টি এই সি আর ফার্দার সেটা দূরে আর এটা এ পিউ আর টি এই সি আর ফার্দার এখানেই কিন্তু পরীক্ষা হলে সবাই ভুল করে এই যে ফার্দার এ পে আর টি এইচ ই আর এ পে আর টি এইচ ই আর ফার্দার সেটা ছিল কি দুইয়ের মধ্যে দূরে অনেক দূরে বা বেশি দূরে বোঝালে তখন ফার্দার হয় এ পে আর টি এইচ ই আর আর এ পিউ আর টি এইচ ই আর ফার্দার এই ফার্দার হলো অতিরিক্ত কিছু মোর অলসো হ্যাঁ এক্সট্রা অন্যান্য আরও অনেক কিছু সেই ক্
কম্পিটিটিভ ক্লাস কিন্তু এখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে ইনফরমেটিভ ক্লাস আচ্ছা তাহলে আমি কি বললাম ফার্দার তাহলে ফার্দার বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই ফার্দার অতিরিক্ত অতিরিক্ত কিছু বা মোর এক্সট্রা হুম তাহলে উদাহরণ দিই হি কুড নট স্পিক অ্যানি ফার্দার হি কুড নট স্পিক অ্যানি ফার্দার তাহলে বুঝতে পারছ তাহলে ফার্দার বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে অতিরিক্ত কিছু বা অনেক মানে আরও কিছু তাহলে হি কুড নট স্পিক অ্যানি ফার্দার সে আমাকে আর অতিরিক্ত কিছু কি বলতে পারলো না তাই তো হি কুড নট স্পিক অ্যানি ফার্দার তাহলে সে আমাকে আর অতিরিক্ত কিছু বললো না বা আর কিছু বললো না তাহলে এখানে অতিরিক্ত কিছু মোর অলসো এক্সট্রা তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এপিওয়ার টি এইসি আর ফার্দার তারপর দেখো নো ফার্দার আর্গুমেন্ট ইজ নিডেড তাহলে নো ফার্দার আর্গুমেন্ট ইজ নিডেড তাহলে কোনো আমার কি এই ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ তাহলে নো ফার্দার হ্যাঁ আমার অতিরিক্ত কোনো যুক্তির প্রয়োজন নেই আর্গুমেন্ট ইজ নিডেড এই এই ক্ষেত্রে তাহলে প্লিজ কাম উইদাউট অ্যানি ফার্দার ডিলে তাহলে বলছে প্লিজ কাম তা দয়া করে চলে আসো তাড়াতাড়ি উইদাউট অ্যানি ডিলে মানে কোনো কারণ ছাড়াই তুমি কি তাড়াতাড়ি চলে আসো তাই তো তাহলে এই ক্ষেত্রে বুঝতে পারছো যে এই ফার্দার কোন ক্ষেত্রে হয় তুমি কিন্তু অপশনে এরকম করে নো দেওয়া থাকলো তাহলে এখানে কিন্তু ড্যাশ চিহ্ন দেওয়া থাকবে আর্গুমেন্ট ইজ নিডেড অপশনে কিন্তু ফার্দার থাকবে এপে আর টি এইসি ওয়ার এপে আর টি এইসি আর ফার্দার থাকবে এপি ওয়ার টি এইসি আর ফার্দার থাকবে এছাড়াও আরও দুটো অপশন থাকবে তোমরা কিন্তু পরীক্ষা হলে ওই যে দুটো ফার্দার এর মধ্যে সে কিন্তু গোলাবে দেখা গেলো তোমরা বাছাই করে ফেললে যে ফার্দার হবে অবশ্যই কিন্তু কোন ফার্দারটা হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের বুঝে নিতে হবে আর এগুলো কিন্তু পরীক্ষা অবশ্যই থাকে বিশেষ করে তোমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং পরীক্ষাও থাকে এবং কেন্দ্র সরকার তোমাদের কেন্দ্র সরকারের পরীক্ষাও থাকে রাজ্য সরকারের পরীক্ষাও কিন্তু এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই থাকে তারপর দেখো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে ফিউয়ার এফ ই ডাব্লু ইউআর ফিউয়ার খুব অল্প সংখ্যক বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা গণনা করা যায় হুম কাউন্টেবল মনে রাখবে যেখানে ফিউয়ার এফ ই ডাব্লু ইউআর ফিউয়ার বলতে যখন খুব অল্প সংখ্যক বোঝাবে যেটা গণনা করা যায় যেটা গণনা করা যায় সেই ক্ষেত্রে ফিউয়ার হবে যেমন উদাহরণ দিই হি হ্যাজ ফিউয়ার ফ্রেন্ডস দেন ইউ হি বলছে হি হ্যাজ ফিউয়ার ফ্রেন্ড দেন ইউ তারপর বলছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে দেখো এখানে বাক্যটা যে যে তোমার থেকে তাহলে দেখো বাক্যটা কী দাঁড়াচ্ছে হি হ্যাজ ফিউয়ার ফ্রেন্ডস তাহলে তারও কিছু ফ্রেন্ড আছে হ্যাঁ দেন ইউ তোমার থেকে তোমার থেকে তারও কিছু কি আছে ফিউয়ার ফ্রেন্ডস মানে খুব অল্প সংখ্যক তোমার থেকে তারও কিছু অল্প সংখ্যক বন্ধু আছে হুম তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে তোমাদের যে এই ফিউয়ারটা কখন ইউজ হচ্ছে যখন খুব অল্প সংখ্যক বোঝাচ্ছে বা যা কাউন্টেবল হ্যাঁ যে গণনা করা যাচ্ছে যদি অনেক দেখা গেলো আনকাউন্টেবল ব্যাপার বা অনেক তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু ফিউয়ার হবে না তাহলে দেখো হিজ চান্স আর ফিউয়ার দেন মাইন তাহলে তার কি সামান্য চান্স আছে হুম আমার থেকে তার সামান্য চান্স আছে হিজ চান্স আর ফিউয়ার দেন মাইন তাহলে আমার থেকে তার কি আছে সামান্য সুযোগ আছে খুব অল্প সংখ্যক সুযোগ আছে বা খুব অল্প সামান্য সুযোগ আছে তার খুব বেশি না আবার খুব কমও না এরকম ব্যাপারটা তাহলে আশা করি বুঝতে পারলে যে কখন ফিউয়ার ব্যবহৃত হয় আচ্ছা এবার আমরা দেখে নেব দেখো এবার আমরা দেখে নেব লেস এল ই ডবল এস তাহলে কম বোঝাতে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ পরিমাণ বা আনকাউন্টেবল বোঝাবে তাহলে দেখো তোমাদের কিন্তু ওখানে যেটা ফিউয়ার করে আসলে ওখানে কিন্তু অপশনে লেসও থাকবে তোমাদের এখন লেসও মানে কম বোঝাতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যেখানে আনকাউন্টেবল বোঝাবে বা পরিমাণ বোঝাবে যেখানে আনকাউন্টেবল বা পরিমাণ বোঝাবে আমি বারবার বলছি এখান থেকে প্রশ্ন প্রত্যেকটা পরীক্ষায় থাকে অবশ্যই কিন্তু এগুলো তোমরা নোট করবে তাহলে লেস কোন ক্ষেত্রে হয় যখন কম বোঝাতে ব্যবহৃত হয় বা পরিমাণ বোঝাতে পরিমাণ এবং আনকাউন্টেবল হবে দেখো বলা হয়েছে দিস মার্কেট ইজ এখানে এখানে মনে করো ড্যাশ চিহ্ন থাকলো দিস মার্কেট ইজ ড্যাশ ক্রাউডেড তাহলে বুঝতে পারলে এখানে কি হবে লেস হবে তাহলে কি বোঝাচ্ছে এখানে এখানে আনকাউন্টেবল দিস মার্কেজ ইজ লেস ক্রাউডেড হ্যাঁ তাহলে যেটা তারপর দেখো নেক্সট দেয়ার ইজ লেস ইন দিস বিজনেস দেয়ার ইজ লেস ইন দিস বিজনেস তাহলে এটা তোমাদের বুঝতে পারলে কত সহজ যে যখনই কম বোঝাবে বা পরিমাণ বোঝাবে বা আনকাউন্টেবল বোঝাবে হ্যাঁ কম বোঝাবে হ্যাঁ সে কিন্তু সেটা কি পরিমাণ বা আনকাউন্টেবল বোঝাতে হবে তখনই কিন্তু সেক্ষেত্রে লেস হবে মনে রাখবে এবার দেখে নাও তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু এই এই জায়গাটা থাকে একটু আমি লিখে দিয়েছি দেখো যে সামটাইম যখন সামটাইম হয় তখন কি হয় তখন একদা বোঝায় যখন সামটাইম একসঙ্গে এসও এম ই টি আই এম ই সামটাইম যখন সামটাইম হয় তখন কি একদা বোঝায় একদা আর যখন
যখন সাম টাইম স্পেস দিয়ে হয় তখন কি হয় কিছু সময় আর যখন সাম টাইমস হয় তখন কখনো কখনো তাহলে যখন সাম টাইম হয় তখন সেটা কি বোঝায় একদা আবার সাম টাইম দিয়ে কিছু সময় বোঝায় তাহলে কখনো সাম টাইম দিয়ে কি বোঝায় একদা আবার কখনো সাম টাইম দিয়ে কি বোঝায় কিছু সময় কিন্তু যখন সাম টাইমস হয় তখন সেটা কি অর্থ হয়ে যায় তখন হয়ে যায় কখনো কখনো যখন ঠাম সাম টাইমস হয়ে যায় তখন সেটা কি অর্থ হয়ে যায় কখনো কখনো লিটিল এ লিটিল হ্যাঁ দ্য লিটিল দ্য ফিউ ফিউ এ ফিউ তো এগুলো কিন্তু মোস্ট হাম অ্যানি লেটার হ্যাঁ এগুলো কিন্তু প্রচুর আছে তো এগুলো কিন্তু মোস্ট ইলদার হ্যাঁ এলডেস্ট এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে ওল্ডার হ্যাঁ ওল্ডেস্ট হ্যাঁ ফর্মার এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে তো আরও আছে এরকম তো সেগুলো কিন্তু আমি তোমাদের সামনে নেক্সট পার্টে নিয়ে আসবো সেগুলো তোমাদের সামনে আমি নেক্সট পার্টে তুলে ধরবো তো আমি দুই নম্বর পার্টে একদম কমপ্লিট করে দেবো যতগুলো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে আমি দুই নম্বর পার্টে কমপ্লিট করে দেবো তো আজকে ভিডিওটি এখানেই যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করো আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আমার চ্যানেলে যদি নতুন ভাই বোনরা থাকো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো চলো সকলে ভালো থেকে সুস্থ থেকো তোমাদের শুভকামনা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি